நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ணாவுக்கு எம்ஜிஆர்ரா அண்ணனுக்கு நீடா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்தியாவோட மித்த எல்லா நாட்டினுடைய வெளியுறவு கொள்கைகளுக்கும் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அங்கே இருக்கிற ஃபாரின் மினிஸ்டர் நம்மளுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் வந்துட்டு இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்ற அந்த கண்ணோட்டம் இருக்கும் ஆனால் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த மட்டில் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் பார்த்துக்கணுமோ எல்லா விஷயத்தையும் வந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு உற்று நோக்கணுமோ அதாவது நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இப்போ வந்துட்டு அஜித் தோவால் இதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்து யார் இருந்தாங்களோ அவங்க அவங்கள நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இவங்க தான் இந்தியாவோட ஸ்ரீலங்காவுடனான அந்த பாலிசியை ஷேப் பண்ணுறதுல கொள்கையை வடிவமைக்கிறதுல முக்கிய பங்காற்றுறாங்களோ அப்படின்றது பெரும்பாலும் அரசியல் ச அரசியல் வட்டத்தில் பெரிய இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு தெரியும் இது என்ன விஷயம் நான் வந்துட்டு இப்போது ராவோட ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் ஸ்ரீலங்கான்னு நான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது ஆயிரம் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்து நடந்த வந்து நிறைய விஷயங்கள் இல்லை ஏன்னா ஸ்ரீலங்காவில் ரா இன்வால்வ் ஆன ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கன் எலெக்ஷன்ஸில் ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கிற அந்த தேர்தலில் ரா இன்வால்வ் ஆனதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட நான் பேச போகிறேன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எலெக்ஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு நான் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் வந்து ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறாருனா அப்போ ரா வந்து எந்த அளவுக்கு இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது வந்துட்டு நீங்களே யோசிச்சுக்கணும் அப்படின்றத நான் உங்கள்ட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஜனவரி மாதம் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் நடக்குது ராஜபக்ஷே ரெண்டு தடவை கண்டினியூஸாக ஜெயிச்சு ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் இருக்கிறாரு மூணாவது தடவையும் நானே வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப பீஸாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாரு ரொம்ப எந்தவித ஒரு பதட்டமும் இல்லாமல் இருக்கிறாரு இன்ஃபேக்ட் அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷனை கூட வந்துட்டு மாற்றி இருக்கிறாரு ரெண்டு தடவைக்கு மேலே வந்துட்டு ஒருத்தர் கண்டினியூஸாக பிரசிடென்ட்டாக இருக்க முடியாது அப்படின்ற அவங்க இதில் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து அதையும் மாற்றி மூணாவதாக கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு பண்ணியிருக்காருனா எந்தளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஸோடு இருந்திருப்பார் ஆனால் பார்த்தா எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்துட்டு அப்படி நடக்கல டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜனவரியில் வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டில் அப்படி நடக்கல என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிறிசேனா அப்படின்றவர் வந்து அவங்களுடைய அந்த கூட்டணி கட்சி ஆப்போசிஷன் சைடில் இருக்க அந்த கூட்டணி கட்சி வந்து ஜெயிச்சிருச்சு இது வந்து ராஜபக்ஷேக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஷாக் என்னடா கம்ஃபர்டபுளாக ஜெயிச்சு போயிடும் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா இவங்க வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்களே அப்படின்ற அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு அதிர்ச்சி யார் இந்த சிறிசேனா அவர் எப்படி ஜெயிச்சார் மக்கள் எக் பெருசும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சிறிசேனா அப்படின்றவர் ராஜபக்ஷேவினுடைய கேபினெட்டில் இருந்தவர் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் நவம்பர் மாதம் சிறி ராஜபக்ஷேவோட சைட்லேருந்து ஆப்போசிஷன் சைடு யுனைடட் ஆப்போசிஷன் சைடு வந்துட்டு போயிடுறாரு ஸோ சிறிசேனாவுக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல ரெப்புடேஷன் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அந்த யுனைடட் அந்த ஆப்போசிஷனில் அந்த எதிர்கட்சி கூட்டணியில் ரணில் விக்ரமசிங்கே தான் பிரசிடெண்ட் ஆகணும் ஆவார் அந்த பொசிஷனில் இருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த திங்கிங் எல்லார் மத்தியுமே இருந்தது ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா சிறிசேனா வந்துட்டு பிரசிடென்ட் ஆகிட்டார் சிறிசேனாவும் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் வந்துட்டு கண்டஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ என்ன காரணம் ஏன் வந்து சிறிசேனா அப்படின்ற முக்கியமான ஒருத்தர் அவர் கூட இருக்கிற இன்னும் முக்கியமான பொசிஷன்ஸில் இருக்கிறவங்க ராஜபக்ஷே கட்சியை விட்டு ரணில் விக்ரமசிங்கே சைட் போனாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவருடைய பிரசிடென்ட் போஸ்ட்டை சிறிசேனாவுக்கு ஏன் கொடுத்தாரு இதற்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் ரா அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆன்சர் இந்தியாவோட ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் விங் ஸோ ரா என்ன இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க ராவோட முக்கியமான ஒரு ஏஜென்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் அந்த சமயத்தில் சிறிசே நாட்டை போய் பேசியிருக்கிறார் ரணில் விக்ரமசிங்கிட்ட போய் பேசியிருக்கிறாரு நீங்கள்லாம் யுனைடாக இருந்தால் தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் இல்லாட்டி ராஜபக்ஷே ஈஸியாக ஜெயிச்சிருவார் இன்னும் ஒரு சில மைனாரிட்டி குரூப்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வந்துட்டு நிறைய கிராஸ் ரூட் லெவலில் வந்துட்டு வேலைகளை ஒன்று நினச்சிருக்கிறார் இந்த ஏஜென்ட் ஸோ இதனால் சிறிசேனா வந்துட்டு ராஜபக்ஷே ரணில் விக்ரமசிங்கே சைடு வந்ததுனால வந்துட்டு ஒரு பெரிய பெரிய ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஆகி போச்சு ரணில் விக்ரமசிங்கேவையும் வந்துட்டு இந்த ரா ஏஜென்ட் வந்து நிறையா தடவை போய் பார்த்துருக்கிறத வந்துட்டு சொல்லப்படுது ஸோ கடைசியில் ரணில் விக்ரமசிங்கே வந்துட்டு அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டார் ஸோ இந்த ராஜதந்திர யுக்தி வந்து எலெக்ஷனில் பயங்கரமாக கை கொடுத்துருக்கு கை கொடுத்துருக்குது ஏன்னா சிறிசேனாவும் மெஜாரிட்டி அந்த புத்திஸ்ட் எத்தனை குரூப்பில் இருந்து வந்த ஒருத்தர் ஸோ இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி சப்போர்ட்டும் வருது மைனாரிட்டி சப்போர்ட்டும் வருது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ராஜபக்ஷேவை ஒரு யுக்தியில் வீழ்த்திடுறாங்க
இது வரைக்கும் இந்தியா பொறுத்து 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 பார்க்குறாங்க ஒரு பாயிண்ட் வருது ஸ்ரீலங்காவில் சைனாவோட சப்மரைனை டாக் பண்ணுறதுக்கு நிறுத்துறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப ஒரு முக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் நம்ம பாதுகாப்புக்கே ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தல் அதை வந்துட்டு இந்தியாவிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை இந்தியா வந்து பொறுத்து பார்த்தாங்க இதில் வேலைக்கே வந்து ராஜபக்ஷே வந்துட்டு இனிமேலும் அடுத்த எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ஒரு முடிவு எடுத்து எலெக்ஷனில் இந்த ரா ஏஜென்ட் வந்து இந்த விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காரு இந்த ரா ஏஜென்ட்டை ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்க எக்ஸ்பெல் பண்ணுறதா வந்துட்டு சொல்கிறாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்ரீலங்கா இந்த இந்தியன் டிப்ளமேட் இந்த ரா ஏஜென்ட் அதாவது போகிறவங்க எல்லாமே டிப்ளமேட் தான் ஒரு அரசு ஒரு கௌரவமான ஒரு பதவியில் இருக்கவங்க ரா ஏஜென்ட்டும் இந்த மாதிரி எந்த குறிப்பிடுமே இருக்காது ஸோ அவர் வந்து அவரோட பதவி முடிஞ்சிருச்சு மூணு வருஷம் பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் அவர் திருப்பி வர்றார் அப்படின்றது இந்தியா வந்துட்டு சொல்கிற இந்த விஷயம் சரி இப்போ முடிஞ்சிருச்சு பதவியை மாற்றியாச்சு சீனாவுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்தாச்சு ஓகேவா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விஷயம் அதோட முடிஞ்சிடல ஸ்ரீலங்காவில் அதோட முடிஞ்சிடல சிறிசேனா பெரிய மெஜாரிட்டியில் எல்லாமே ஜெயிக்கல நடக்கிற இட இடையில் நடந்த அந்த பைபோல்ஸில் ராஜபக்ஷே ஜெயிச்சிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அரசாங்கத்தில் நிதி பற்றாக்குறை ஒரு சில அரசாங்க திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டிய விஷயம் நெருக்கடி இன்னும் ஒரு சில சைட்லேருந்து நெருக்கடி அதனால் அந்த ஹம்பேண்டோட்டா போர்ட் அந்த விஷயம் அந்த சைனா வந்துட்டு முதலீடு பண்ண அந்த விஷயத்தை இடையில கொஞ்ச நாள் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அதை திருப்பியும் சிறிசேனாவுடைய சிறிசேனாவோட கவர்மெண்ட் வந்து திருப்பி தொடங்குறாங்க அது திருப்பி வந்துட்டு நம்ம நம்ம நினச்ச ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் திருப்பி பாரு நம்ம இது பண்ண வரையும் வந்துட்டு வேற ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியை வந்துட்டு எழுப்புது திருப்பி பழைய படிக்க வந்துட்டு நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படியே பிளா 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 அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிற அந்த விஷயம் தான் இதுக்கு இடையில பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ராஜபக்ஷே புது கவர்மெண்ட்டை ஆரம்பத்தில் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரு என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாருன்னா எதுக்கு இந்த புது கவர்மெண்ட் சைனாவுக்கு எதிராக வந்துட்டு இப்படி செயல்படுறாங்க அவங்களை கிரிமினல் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அந்த போர்ட்னால நம்ம நாட்டில் நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரப்போகுது நிறையா இது வரப்போகுது தான் வந்துட்டு நான் செஞ்சேன் இதெல்லாம் ஏன் அந்த புது கவர்மெண்ட் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ராஜபக்ஷே புது கவர்மெண்ட் வந்து குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் அதுக்கடுத்து ராஜபக்ஷே குற்றச்சாட்டு வைக்கல அந்த புது கவர்மெண்ட் சிறிசேனா கவர்மெண்ட் இந்த ஒரு சில விஷயத்துக்கு வந்துட்டு ஒப்புதல் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம் அப்படியே தொடர்ச்சியாக போகுது இடையில என்ன நடந்தது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த ஒரு கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட் சிறிசேனா சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அந்த கண்ட்ரியோட கேபினெட்டில் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரா ஏஜென்ட் என்னை கொலை செய்ய திட்டம் போட்டிருக்கார் ஒரு பிளாட் இது பண்ணி வச்சிருக்கிறார் வகுத்து வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறிசேனா அந்த கண்ட்ரியோட கேபினெட்டில் பகிரங்கமாக அறிவிக்கிறாரு ஸோ ஒரு பிரசிடென்ட் ஒரு இன்னொரு நாட்டோட ரா ஏஜென்ட் எனக்கு கொலை பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறது ஹிந்துவில் வந்துட்டு கோட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு பெரிய நியூஸ் ஆகுது ஹிந்துவில் சொன்னதையே வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே குறி குறிப்பிட்டு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரா ஏஜென்ட் அதாவது ஒரு ரா ஏஜென்ட் வந்து இவர் எதிராக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் தீட்டி இருக்கிறார் அப்படின்ற விஷயம் தெரிய வருது கைது பண்ணுறாங்க ஆனால் அவருக்கு எதிராக ரணில் விக்ரமசிங்கேவினுடைய அரசாங்கம் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கல அதனால் சிறிசேனா பிரசிடென்ட் வந்து ரணில் விக்ரமசிங்கே மேலே குற்றம் சாட்டுறார் நீங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து சரி வர கையாள அப்படின்ற அந்த விஷயம் வந்து அடுத்தடுத்து பெரிய லெவலுக்கு வந்துட்டு போக ஆரம்பிக்குது ரணில் விக்ரமசிங்கே மேலே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லி ரணில் விக்ரமசிங்கேவை பிரைம் மினிஸ்டர் பதவியிலிருந்து சிறிசேனா நீக்கிறாரு இப்போ வந்து சிறிசேனா திருப்பி பழையபடிக்கு ராஜபக்ஷேவுடைய போயிட்ட மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ரா ஏஜென்ட் மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு ரணில் விக்ரமசிங் இவங்கெல்லாம் ரணில் விக்ரமசிங்கே இவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு விஷயம் வந்துட்டு இப்படி போக ஆரம்பிக்குது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சிறிசேனா அந்த அந்த குற்றம்சாட்டு அந்த வைக்கிற ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் ரணில் விக்ரமசிங்கே இந்தியாவுக்கு போகிறதுக்கான அந்த திட்டம் இருக்குது அதே நேரத்தில் சிறிசேனா இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாருன்னா கொழும்புல இந்தியன் போர்ட் ஒரு இது அதாவது கொழும்புல இருக்க போர்ட்டில் இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஏற்றுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறிசேனா சொல்கிறார் ரணில் விக்ரமசிங்கே என்ன சொல்கிறாரு இல்லை எண்பது சதவீதம் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் தான் அங்கே இருக்குது ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்தியா இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரணில் விக்ரமசிங்கே சொல்கிறார் இதெல்லாம் ரணில் விக்ரமசிங்கே டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நட இருக்கிற விஷயங்கள் ஸோ இப்போ யார் 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 பக்கம் இருக்காங்க அப்படின்றது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் சிறிசேனா இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்ன வைக்கிறாருன்னா
யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க எந்த அளவுக்கு மெஜாரிட்டியில் ஜெயிக்க போகிறாங்க அப்படின்றது எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக நம்ம ஆட்களும் நம்ம ஆட்களும் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஸ்ரீலங்கன் பாலிடிக்ஸில் நம்மளுடைய அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் ஓப்பன் அதாவது கூகுளில் இருக்கிற ஓப்பன் சோர்ஸஸ் ஹிந்துவில் சொன்னது அப்புறம் வந்து ரியூட்டர்ஸ் டாட் காமில் சொன்னது அப்புறம் வந்து சவுத் சைனா போஸ்டில் ராஜபக்ஷே சொன்னது இது மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எடுத்து தான் வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாமே ஏற்கனவே எங்கேயோ மறைஞ்சு ஒளி ஒளிச்சு வைக்கப்பட்டிருக்க விஷயம்ன்றா இல்லை ஓப்பன் சோர்ஸஸ்லேருந்து எடுக்கிற விஷயம் தான் ஸோ இதை உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன் இதை வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும் உடனே அந்த விஷயம் நடந்த போது அந்த விஷயத்தை யாருமே வெளியே சொல்ல வர மாட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்னென்ன விஷயங்கள் இந்த எலெக்ஷனில் நடக்க போகுது நடந்திருக்கு அப்படின்றது தெரிய வரும் குறிப்பாக இப்போ ஸ்ரீலங்கன் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் என்னென்னா ராஜபக்ஷே சைடில் இருக்கவர் சொல்லியிருந்தார் என்னென்னா சைனாவும் இந்தியாவும் ரொம்ப இன்வால்வ் வராங்க எங்களோட ஃபாரின் பாலிசியில் அதை நம்ம குறைச்சிக்கணும் அப்படின்றது வந்துட்டு சொல்லியிருந்தார் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு க்ரோ ஆகும் அப்படி தான் நம்ம நிறைய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேச முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நாளைக்கு வே